നമസ്കാരം ഗസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ടൈമിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ രാമനാട്ടുകര കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പരമേശ്വരൻ സാറാണ് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഹിം വെൽക്കം ടു ഗസ്റ്റ് ടൈം സോ സാർ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് സോ ഹൗ ഇസ് യു ജോണി സോ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ഫോർഹാർട്ടഡ്ലി അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ and it is of the out of the strength of the people only we are serving so aadyam form cheyathu kg to 6 standard aayirunnu aade pinne enginiyanu baaki ulla pinne every year one classes one class by the added on and aaru ulla kaiyja appo 10th class kaiyju appo idu high result aayirunnu then 11th and 12th started but yengu or cheriya oru prashnam vachal 10th class le class avum illa eppo ni aindi aadiyo അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻട്രൻസ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ലെസ്സർ സ്റ്റുഡൻസ് സോ സോ ഫാർ ഈ ഒരു സ്കൂളാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് അത് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് അതേമാതിരിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അത്രത്തോളം മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരെ ഡെയിലി ഉള്ള പാഠങ്ങൾ അവർ അന്നന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അതിന് ഓക്കെ സോ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓൺലൈൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആക്കിയത് കോവിഡ് ടൈമിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ കുട്ടികളും ആ രണ്ട് കൊല്ലം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ വെക്കേഷൻ പീരീഡ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആസ് പെർ ദ കരിക്കുല അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തിലും കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്ന രീതിയിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് മോഡ്യൂൾസ് ആക്കി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കും ആ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വെബ് ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൻ സീ ദ ടീച്ചർ ടേക്കിംഗ് ദ ക്ലാസ് ലൈവ് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം അത് കോളേജിലും ബിയർ കോളേജിലും ലോ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒരേ മാതിരി നടക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീക്രട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻസ് കാണും അങ്ങനെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതായത് സാറ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീക്രട്ട് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദർ ഡ്യൂട്ടി ദ മസ്റ്റ് ബി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു സ്റ്റഡി വെൽ സോ ദ മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി അതാണ് പറയാറുള്ളത് കുട്ടികൾ അത് ഏറെ കുറെ പാലിച്ച് വരുന്നുണ്ട് സ്കൂളിലും ബി എഡ് കോളേജിലൊക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളാണ് ലോ കോളേജിലും തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നല്ല റിസൾട്ടുകളും ഉണ്ട് സർ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അതർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതർ തന്നെ അക്കാഡമിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പഠി പഠനവും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആദ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പഠിച്ച് നന്നായി പോയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരും പല സ്ഥലങ്ങളും ജോലിയായി വരുന്നവർ കരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വലിയ തടിയന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തിരക്കിയപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തോന്നി അതായത് പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് കുക്കിംഗ് അടി പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് റെഗുലർലി അപ് ടു നയൻത്ത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതെങ്ങനെയാണ് സാർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് കിച്ചൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ നാല് കുട്ടി നാല് കുട്ടികൾക്ക് വീതം പ്ലാസ്റ്റിക്കകത്ത് കരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുക്കിംഗ് അതെല്ലാം അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടിഫറൻ്റ് പിന്നെ രാവിലത്തെ ടിഫിൻ ഉച്ചകത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി അവർ പഠിക്കും അവർ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിപ്പിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ
മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ആൻഡ് ദർ ഒപ്പീനിയൻസ് എനിത്തിങ് കറക്ഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ ഉണ്ട് കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്നവർ പരിപാടി മ്യൂസിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുന്നു ഒരു കവിതയെ പാട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കവിത പാടിയ പോലെ അല്ല വേറൊരു കവിത പാടുന്നത് പാട്ടിൻ്റെ സ്വരം വേറെയാണ് അതിൻ്റെ രാഗം വേറെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി ഇത് വൈകാട്ടായി പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ട്യൂണ് എവിടെയെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ മോട്ടോർ വർക്ക് ഇച്ചിലേക്ക് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മെമ്മറി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ബ്രെയിൻ പവറിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് അവർക്ക് നല്ലോണം ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നു സർ ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെല്ലാം പല പല സെപ്പറേറ്റ് നെയിംസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ പ്രോമിനൻസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാമകൃഷ്ണൻ എസ് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ മെമ്മറിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം തന്നെ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പേരിടുമ്പോൾ ഭവൻ വിദ്യാശ്രമം എന്ന് പേരിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വിദ്യാശ്രമം ഒരു വിദ്യ കൊടുക്കുന്ന വിദ്യ ഒരു ആശ്രമമായിട്ടാണ് ഒരു സ്കൂളായിട്ടല്ല ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പേര് കുട്ടിമൾ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അതിന് കാരണം പിന്നെ വിദ്യാ മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു മന്ദിരം മാതിരിയാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് വളരെ ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആയമാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുമായി തന്നെ പെരുമാറുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വിദ്യാ മന്ദിർ അങ്ങനെ രണ്ട് പേര് അത് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകളാണ് പിന്നെ രാമകൃഷ്ണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ബി എഡ് കോളേജിന് പേരിടാൻ കാരണം ഇത്രയും ഇൻസ്പിരേഷൻ ഞങ്ങൾ തന്നില്ല രാമകൃഷ്ണയുടെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലോ കോളേജ് കൽക്കിവാലയുടെ ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ ലോയറായിരുന്നു കൽക്കിവാല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിനയത്തിന് കൊണ്ട് ഒരു ലോയർ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ സംശയമൊന്നുമില്ല കുൽദീപ് നയ്യാറെ അത് അത്ര അപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം വരണം എന്നുള്ളത് രാമകൃഷ്ണയുടെ ഇഷ്ടം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയാണ് ലോ കോളേജ് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ആശയം ആശയം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് കൽക്കുവരുടെ മാറി ഓക്കെ സാർ സംസ്കൃതവും സ്പോർട്സിനും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് സംസ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ സംസ്കൃതമാണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ യൂണിറ്റിന് പിന്നിലും സംസ്കൃതമാണ് ഈ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ബാക്കി ഭാഷകളല്ല അപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആ അത് സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്ദരം എന്നുള്ള സംസ്കൃതമാണ് ആ നിരവധി ഭാഷകൾ സംസ്കൃതം ഒഴിവാക്കിയ ഈ ഒരു ഭാഷ ഇല്ല അപ്പം സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് കുട്ടികളുടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പറ്റിയൊക്കെ ആവുന്ന കൂടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് വേണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോർട്സിന് പ്രാധാന്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിദ്യാമന്ദിർ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഏരിയ കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു പറഞ്ഞാലൊരു പാരഡൈസ് ഒരു സ്വർഗം പോലെയാണ് വി വിൽ ഫോർഗെറ്റ് എവ്രി തിങ് വെൻ വി റീച്ച് ദ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം നല്ല മെമ്മറീസും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മറക്കും കാരണം നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ
ശരിക്കും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റാണ് അവർ അതുപോലെ നമ്മൾ ആട്ടയില്ലേ ആട്ടമാവ് ആട്ടമാവ് നമ്മൾക്ക് ഏത് പരത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഈ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടി ആക്കാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതൊരു എന്താ പറയുക കണ്ണിലിങ്ങനെ നക്ഷത്ര തിളക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരെങ്ങനെയേ കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയ കയ്യിലുള്ള പൊടി പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചിലവാകും ആ പക്ഷേ അത് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തും തോറും അതൊന്നും ചിലവാവില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ചിലവാകും നമുക്ക് ഒരു സ്കെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാമന്ദിരിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ കഷ്ണം പോലും ഇല്ല ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്തിനും ഇപ്പോഴത്തെ കാലം കൈക്കൂലിയാണല്ലോ അവർക്ക് കൈക്കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കഥയാണ് അതെല്ലാം ചെയ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരെന്തും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ റെഡിയാവും സീംസ് ലൈക്ക് മാം അവിടെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാമിൻ്റെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ വിശേഷത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സോ മാം വിദ്യാമന്ദിരം എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം നാല് ഡിവിഷനാണുള്ളത് നാല് ഡിവിഷനാണുള്ളത് രണ്ട് എൽ കെ ജി സെക്ഷനും രണ്ട് യു കെ ജി സെക്ഷനും ഓക്കെ അവിടുത്തെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവർ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ പ്ലേ വെറും പ്ലേ വേ അല്ല കാരണം വെറും പ്ലേ വേ മെത്തേഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞങ്ങളിപ്പം വർഷങ്ങൾ കുറേ ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വന്ന് ചേരുന്ന കുട്ടികളും ഇവിടെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികളും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ എഴുതാനൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ദ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു തിങ്സ് എ ലോൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ ചൈൽഡ് റീച്ചസ് ഇൻ യു കെ ജി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തുമ്പം ദ വിൽ ദേ മസ്റ്റ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദ മസ്റ്റ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടു ഡു എവറി തിങ് എ ലോൺ കാരണം ആ ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ കാരണം ബോർഡ് നോക്കി കോപ്പി ചെയ്യാനും ഉള്ളതും അത് അതൊന്നും മിക്ക കുട്ടികൾക്കും പുറമേ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ ആർ നോട്ട് ട്രെയിൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇപ്പം നമ്മൾ യു കെ ജിയിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ബോർഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്ത് അത് നോക്കി അവരിങ്ങനെ സാവധാനം കാരണം ഒരു ഒരു വേർഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലയൺ ആണെങ്കിൽ എൽ ഐ ഒ എൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി ആസ് ദം ടു കീപ്പ് ഫിംഗർ ഗ്യാപ് ലീവ് ഫിംഗർ ഗ്യാപ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വി വിൽ റൈറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ അപ്പം അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബോർഡിൽ ഒന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി ഇടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി വിൽ റൈറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് എവറി തിങ് എലോൺ എല്ലാം ചെയ്യാം ബുക്ക് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ ദ മാം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ എന്നൊക്കെ അതെന്താണ് അതെന്ന് അതെന്താണെന്ന് പറയുമോ നമ്മളുടെ കിൻറ്റർ ഗാർഡൻ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ദ ആർ മോർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് പേരൻസിനേക്കാളും അവർ കൂടുതൽ കാരണം പേരൻസ് അധികം വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നോർമലി എല്ലാ പേരൻസും വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ കുട്ടികൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണ് അവരെ കൊണ്ടുവിടാൻ മിക്കപ്പോഴും കൊണ്ടുവിടുന്നവരൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവിടുന്നതും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പറയുമ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഒന്നും കൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ആണ് ഞങ്ങളവിടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അത് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ഇപ്പം വേറെ പല സ്കൂളുകളിലും അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മാം മാം പറയുന്ന രീതി നിറയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി അമേസിങ് സോ മാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ദറ്റ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരഡൈസ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അത് മാം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാരഡൈസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം
സീനിയർ സെക്കൻഡറി സി ബി എസ് ഇ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ഈ സ്കൂള് നമ്മളുടെ രാമനാട്ടുകര ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പി പരമേശ്വരൻ സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം സ്കൂളാണ് അപ്പം സ്കൂളിൻ്റെ നമ്മളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ ടു എക്സൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം ഇൻക്ലൂഡിങ് ശ്രീ പരമേശ്വരൻ സാർ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ടും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ ശിരസാ വഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സലൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അക്കാഡമിക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും ഇതുവരെയും രണ്ടായിരത്തി ആറ് തുടങ്ങി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കുട്ടികളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ താഴെ പോയിട്ടില്ല അപ്പം നൂറ് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഫോർ ടെൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് എക്സാംസിൽ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാംസിൽ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദ ഇയർ ബിഫോർ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ അൻപത്തി ഏഴ് കുട്ടികൾ അൻപത്തി ഏഴ് കുട്ടികൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാർക്സാണുള്ളത് എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻത്തിലെ ബാച്ചിൽ അതുപോലെ ട്വൽത്തിൽ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇരുപത്തി ഏഴോളം കുട്ടികൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ എബവ് നയൻറ്റി എബവ് ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെയുണ്ട് മേജറായിട്ട് കുട്ടികളുടെ സി ബി എസ് ഇ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോൾസ് റൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുണ്ടായില്ല പക്ഷെ സി ബി എസ് ഇ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഗെയിംസ് ഓഫ് ഓഫ് കോഴ്സ് യോഗയുണ്ട് വി ഹാവ് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ മ്യൂസിക് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ടോട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ടീവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ടീവായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കുള്ളത് കളീനറി കളീനറി അതായത് ബേസിക് കുക്കിംഗ് സ്കിൽസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് കുക്കിങ്ങിനാണെങ്കിൽ അടുത്ത ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൾ ക്ലാസ് വിൽ ബി അതർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ നിറ്റിംഗ് ബേസിക് നിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇത് രണ്ടും സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ സിലബസ് ഫോർ ബേസിക് കുക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് അവർ ഓൺ സിലബസ് ഫോർ നിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ടുഡേ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ എന്ത് സാധനങ്ങൾ അവർ ടുവേഴ്സ് എൻ്റെ ദ ഈവൻ ദേ വിൽ പ്രിപ്പയർ ബിരിയാണി ആ ലെവലിലേക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അവർ വരും അങ്ങനെ അവർ പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് അവർക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഭവൻസ് സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാർക്ക സാർക്ക് പറഞ്ഞു കാണും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എൻ ഇ പി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അനുസരിച്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അനുസരിച്ച് സിലബസ് എല്ലാം മാറാൻ പോയാണ് ഈവൻ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസും സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ഒക്കെ മാറും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് കരിക്കുലം ദെൻ ദ സിലബസ് എവരി തിങ് ഈസ് ഗെറ്റി
ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടിട്ട് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ റെഗുലർ ലൈബ്രറി ഹവേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ദ കെൻ കം ആൻഡ് റീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദെയർ ലൈബ്രറി പീരീഡ് അതുകൂടാതെ ലഞ്ച് ബ്രേക്സിനും അവർക്ക് വന്നെടുക്കാം ഫ്രീ ഹവേഴ്സിന് വന്നിട്ട് എടുക്കാം ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സ്റ്റാക്ക് റൂം അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ റീഡിംഗ് ഏരിയ സ്റ്റാക്ക് റൂമിലും ഒരു സൈഡിൽ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ബുക്ക്സ് വായിക്കണം സീനിയേഴ്സിന് വന്നിട്ട് നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ വെൻ എ ക്ലാസ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് റെഫർ ചെയ്യാം I have been studying this school for like over 10 years and uh, the school always felt like a second home for me and uh, the school is so great like it have a very loving and careful environment and the teachers are always like very supportive and friendly towards us Talking about the school it has a very nice uh, ennobling experience for studies with uh, a set of loving teachers and uh, competitive students uh, it also has many uh, uh, features both academics and extracurriculars for academics it's uh, it has many uh, supports like uh, labs uh, and also many extra external examinations like mtsc nso etc ഗസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടു കുറേ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ കണ്ടു സോ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ ടെൽ ദെൻ ഇ